আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আমি নূর মোহাম্মদ তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ক্লাস নাইনের ক্রসিং দা বার এই কবিতাটি টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পেজ টোয়েন্টি টু এই ক্লাসটি নিয়ে আমি তোমাদের জন্য এই ক্লাসটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছি সম্পূর্ণ ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখবে আশা করি তোমরা বেশ উপকৃত হবে চলো আমরা শুরু করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের টেক্সট বইয়ে টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এখানে বলা হলো রিট দ্য পয়েম কবিতাটি পড়ো একটি কবিতা দেয়া রয়েছে আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের ক্রসিং দ্য বার এক্ষেত্রে বলা হলো বিফোর দ্যাট তার পূর্বে রিট দ্য নোট নোটটি পড়ো বা মন্তব্যটি পড়ো অন দ্য পয়েট কবি সম্পর্কে মন্তব্যটি পড়ো তোমাদের এখানে একটি নোট দেয়া রয়েছে টেক্সট বইয়ে আমি তোমাদের এই নোট নোটটি বোঝার জন্য দুটি কলামে উপস্থাপন করেছি প্রথম কলামে টেক্সট এবং দ্বিতীয় কলামে মিনিং অর্থ প্রদান করেছি পাশাপাশি আমি তোমাদের এই নোটটির প্রতিটি শব্দার্থ প্রদান করেছি এবং একটি সমার্থক শব্দ দিয়েছি প্রথমেই চলো আমরা শব্দার্থগুলো দেখে নেই তাহলে তোমাদের জন্য এই টেক্সটটি বোঝা অনেক সহজ হবে নোট অর্থ মন্তব্য অথবা কমেন্ট অথবা রিমার্ক রিনাউন্ট অর্থ বিখ্যাত অথবা রিপিউটেড ব্রিটিশ অর্থ ব্রিটিশ অথবা ইংলিশ পয়েট অর্থ কবি অথবা রাইমার বিকাম মানে হওয়া অথবা টার্ন ফেমাস অর্থ বিখ্যাত অথবা নোটেবল রাইটিং অর্থ লেখা অথবা কম্পোজিং অ্যাবাউট অর্থ নিয়ে অথবা বিষয়ে কনসার্নিং অথবা রিগার্ডিং লাভ অর্থ প্রেম অথবা ফন্টনেস অথবা অ্যাফেকশন নেচার অর্থ প্রকৃতি অথবা ক্রিয়েশন ইমোশন অর্থ আবেগ অথবা ফিলিং লেট অর্থ অনুমতি দেয়া অথবা পারমিট রিড অর্থ পড়া অথবা রিসাইট অথবা পেরিউস বা স্টাডি পয়েম অর্থ কবিতা অথবা পোয়েট্রি অথবা পয়েজি ক্রসিং অর্থ পার হওয়া অথবা পাসিং বার অর্থ বাধা অথবা সীমা এখানে জীবন মৃত্যুর মাঝে যে সীমা সেই সীমাটি বা বেরিয়াকে বোঝানো হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের জন্য এই কবিতাটি বোঝার জন্য আমি একটি ফিগার অফ স্পিচ অথবা বাক্যালঙ্কার উল্লেখ করেছি সেটির নাম হলো মেটাফোর মেটাফোরের সংজ্ঞা হলো মেটাফোর ইজ এ ফিগার অফ স্পিচ মেটাফোর হলো এমন একটি বাক্যের অলঙ্কার হুইস কম্পেয়ার্স যা তুলনা করে টু আনলাইক থিংস দুটি ভিন্ন জিনিসের মাঝে উইদাউট ইউজিং লাইক অর অ্যাজ লাইক অথবা অ্যাজ এই শব্দগুলো ব্যবহারের ছাড়াই দুটি জিনিসের তুলনা করে অর্থাৎ ইতিপূর্বে তোমরা সেমিলি সম্পর্কে জেনেছ সেমিলি হলো লাইক এবং অ্যাজ এই শব্দগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে তুলনা বোঝায় আর মেটাফোর হলো এই শব্দগুলোর ব্যবহার থাকবে না না থেকে দুটি জিনিসের তুলনা বুঝাবে চলো আমরা নোটটি দেখে নেই এখানে বলো আলফ্রেড লর্ড টেনিসন আলফ্রেড লর্ড টেনিসন ইনি ওয়াজ ছিলেন এ রিনাউন্ড ব্রিটিশ পয়েট একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ কবি অফ ভিক্টোরিয়ান এজ ভিক্টোরিয়ান যুগের ভিক্টোরিয়ান যুগ আঠারোশো সাঁত্রিশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ছিল এখানে আমি একটি কথা বলতে চাই তোমাদের জন্য সেটি হলো ইংরেজি সাহিত্যের ভিক্টোরিয়ান এজ এমন একটি যুগ সে সময় দুটি বিষয়ের একটি ডিলেমা ছিল সেটি হল ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কার ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল আমাদের পৃথিবীর যে জীবন এটি ছাড়াও পাশাপাশি পরকালীন জীবনের উপর বিশ্বাস ছিল কিন্তু বিজ্ঞানের যুগ আসার পরে কিছু প্রমাণ ইত্যাদি আবিষ্কারের পরে তারা দেখিয়েছে যে শুধুমাত্র এই পার্থিব জীবন এটি শেষ পরকালীন যুগ বলতে কিছু নেই কিছু কিছু মানুষ এটি বিশ্বাস করত কিন্তু 
আলফ্রেড টেনিসন তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি মনে করতেন এই জীবন ছাড়াও পরবর্তী জীবন বা পরকালীন জীবন আছে আমাদের মৃত্যুর সময়ে মূলত কবিতাটি সে সম্পর্কেই লেখা একটু বলে নিলাম হি বিকেম ফেমাস তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন ফর রাইটিং লেখার জন্য অ্যাবাউট লাভ প্রেম সম্পর্কে নেচার প্রকৃতি অ্যান্ড ইমোশন এবং আবেগ সম্পর্কে লিখেছেন নাও এখন লেটস রিড চলো আমরা পড়ি ওয়ান অফ হিস ফেমাস পোয়েমস তার একটি বিখ্যাত কবিতা অন নেচার প্রকৃতির উপর নাম হল ক্রসিং দ্য বার অর্থাৎ সীমাটি অতিক্রম করা আমি তোমাদের জন্য এখানে আরও দুটি লাইন অতিরিক্ত যুক্ত করেছি চলো একটু দেখে নেই দিস পয়েম ইজ এই কবিতাটি হলো অ্যাবাউট দ্য এন্ড অফ লাইফ জীবনের সমাপ্তি সম্পর্কে অ্যান্ড ইটার্নাল জার্নি টু দ্য আফটার লাইফ এবং পরকালীন জীবনে চিরন্তন প্রবেশের বা ভ্রমণের বিষয়ে এই কবিতাটি লেখা দি পয়েট ওয়ান্টস কবি চায় টু লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড এই বিশ্বকে ছেড়ে যেতে ইন পিস শান্তিতে অ্যান্ড এক্সপেক্টস এবং আশা করেন টু মিট দ্য ক্রিয়েটর স্রষ্টাকে সরাসরি সাক্ষাৎ করার আশা করেন চলো আমরা পরের স্যালাইড থেকে দেখে নিই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কবিতাটির নাম হলো ক্রসিং দ্য বার লিখেছেন আলফ্রেড লর্ড টেনিসন আমি তোমাদের জন্য এই কবিতাটিও দুটি কলামে উপস্থাপন করেছি প্রথম কলামে কবিতা এবং তৃতীয় কলামে মিনিং অর্থ প্রদান করেছি পাশাপাশি এখানে রয়েছে প্রতিটি শব্দের অর্থ সহ একটি সমার্থক শব্দ চলো আমরা একটু দেখে নেই সানসেট অর্থ সূর্যাস্ত অথবা ডেথ অথবা এন্ড অফ লাইফ অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি ইতিপূর্বে তোমাদের যে একটি ডেফিনেশন দিলাম যে মেটাফোর একটি বাক্যলঙ্কার যা দুটি জিনিসের তুলনা এখানে সম্পূর্ণ কবিতাটিতেই মেটাফোর দিয়ে ভরপুর অর্থাৎ কবিতাটি যে নাম দেওয়া রয়েছে এটি একটি মেটাফোর অর্থাৎ ক্রসিং দ্য বার একটি সীমা পার হওয়া সীমা পার হওয়া মানে এটি দিয়ে বুঝিয়েছে আমাদের জীবন শেষ হওয়ার সময় যে একটি সীমা পার হতে হয় সেই সীমাকে বুঝিয়েছে অর্থাৎ এটি দিয়ে ভিন্ন একটি জিনিসকে বুঝিয়েছে যেমন সানসেট অর্থ সূর্যাস্ত কিন্তু এই সূর্যাস্ত দিয়ে আমাদের মৃত্যুকে বুঝিয়েছে অর্থাৎ এখানে লাইক অথবা অ্যাচ এই শব্দ ব্যবহার নাই বরং সরাসরি বলল সানসেট দিয়ে সূর্যাস্ত না বলে বরং মৃত্যুকে বুঝিয়েছে এটি একটি মেটাফোর চলো আমরা শব্দার্থগুলো আগে দেখে নিই সানসেট অর্থ সূর্যাস্ত অথবা ডেথ অথবা এন্ড অফ লাইফ ইভিনিং স্টার অর্থ সন্ধ্যা তারা অথবা ফেনাস এটি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কামনেস অর্থাৎ নিস্তব্ধতা নিরবতার সাথে সংশ্লিষ্ট এটি ক্লিয়ার অর্থ স্পষ্ট অথবা ট্রান্সপারেন্ট কল অর্থ ডাক অথবা ইনভাইটেশন মর্নিং অর্থ আহাজারি অথবা লেমেন্ট বার অর্থ সীমা অথবা বেরিয়ার এখানে বুঝিয়েছে লাইন বিটুইন লাইফ অ্যান্ড ডেথ জীবন মৃত্যুর মাঝের যে সীমা সেই সীমাকে বুঝিয়েছে পুট আউট অর্থ শুরু করা অথবা স্টার্ট সি অর্থ সমুদ্র অথবা আফটার লাইফ সমুদ্র দিয়ে এখানে পরকালীন জীবনকে বুঝিয়েছে টাইড অর্থ জোয়ার অথবা ওয়েভস অথবা সার্স মুভিং অর্থ প্রবাহমান অথবা অ্যালাইফ সিম অর্থ মনে হওয়া অথবা থিঙ্ক অ্যাজলিপ অর্থ ঘুমন্ত অথবা কাম বা সাইলেন্ট ফুল অর্থ পূর্ণ অথবা ফুলফিল্ড সাউন্ড অর্থ শব্দ অথবা নয়েজ ফোম অর্থ ফেনা অথবা বাবল ডি অর্থ সৃষ্ট অথবা ক্রিয়েটেড বাউন্ডলেস অর্থ সীমাহীন অথবা লিমিটলেস ডিপ অর্থ গভীর অথবা প্রোফাউন্ড টার্ন অর্থ ফিরে যাওয়া অথবা রিটার্ন অ্যাগেইন অর্থ আবার বা পুনরায় বা ব্যাক হোম অর্থ স্বস্থানে অথবা অ্যাবোর্ড অফ গড অর্থাৎ স্রষ্টা মানুষের পরকালীন জীবনের যে স্থানটি তৈরি করেছেন চলো আমরা অর্থগুলো দেখে নিই কবিতার কবি বলছেন তার শেষ মুহূর্তে এখানে সম্ভবত কবি তার এই কবিতাটি তার জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে এই পৃথিবী তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে এই উপলব্ধি তখন মানে যখন তার মাঝে এসেছিল তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন 
তিনি বললেন সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং স্টার অর্থাৎ সূর্যাস্ত বা মৃত্যু এবং সন্ধ্যা তারা অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই যে সন্ধ্যার তারার ন্যায় একটা নীরবতা নিস্তব্ধতা নেমে আসে তিনি তাকে বোঝালেন অ্যান্ড এটি এবং এটি হলো ওয়ান ক্লিয়ার কল ফর মি এটি একটি আমার জন্য একটা স্পষ্ট ডাক অর্থাৎ আমি বুঝতে পারতেছি যে কিছুক্ষণ পরেই আমাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে এই মৃত্যু মনে হয় আমাকে ডাকছে এই মৃত্যুর ডাকটি আমার জন্য একটি স্পষ্ট আহ্বান একটি স্পষ্ট আমাকে দাওয়াত করছে আহ্বান করছে সানসেট মৃত্যুটি এসে অ্যান্ড এবং মে দেয়ার বি নো মর্নিং এবং এই ক্ষেত্রে কোনোই আর্তনাদ থাকবে না আহাজারি থাকবে না বিলাপ থাকবে না অব দ্য বার সেই মৃত্যুর সীমাটি পার হওয়ার ক্ষেত্রে পার হওয়ার সময়ে যেন আসলে কোনো আহাজারি না থাকে কবি বলছেন আমি মৃত্যুর সময় কোনো আহাজারি করব না হয়েন যখন আই পুট আউট টু সি এই পরকালীন সাগরে পরকালীন জীবনের সাগরে যখন আমি যাত্রা শুরু করব এই যাত্রার সময়ে এই বাধাটি পার হওয়ার ক্ষেত্রে আমার কোনো আহাজারি থাকবে না বা আহাজারি থাকা উচিত হবে না বাট কিন্তু সাচ এ টাইট এমন একটি জোয়ার অ্যাজ মুভিং যা চলমান সিমস অ্যাজ লিপ মনে হচ্ছে এটি ঘুমন্ত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের জীবন চলার পথে যে জোয়ার এই জোয়ারটি আমরা কত উথান পতন কত আমাদের লম্প জম্প ইত্যাদি তা যেন সব কিছু সিমস অ্যাজ লিপ সব নীরব হয়ে যাচ্ছে টু ফুল এটি পূর্ণ ছিল অর্থাৎ আমাদের জীবনটি পূর্ণ ছিল ফর সাউন্ড অ্যান্ড ফোম অনেক শব্দ তর্জন গর্জন ইত্যাদি এবং অনেক ফেনায় ভরপুর ছিল আমাদের জীবন অর্থ সম্পদ ক্ষমতা দাম্ভিকতা ইত্যাদি দিয়ে আমাদের জীবনটি ছিল অনেক ভর ভরপুর কিন্তু সেই মৃত্যুর সময়ের জোয়ার এসে যেন সব কিছু আমাদেরকে নীরবে নিয়ে যাচ্ছে হয়েন যখন দ্যাট হুইস এই জীবনটি আমাদের এসেছিল ডিরিও সৃষ্টি হয়েছিল ফ্রম আউট দ্য বাউন্ডলেস ডিপ সেই সীমাহীন গভীর থেকে অর্থাৎ কবি বলছেন আমরা যখন এই পৃথিবীতে এসেছিলাম পৃথিবীতে আসার শুরুতে আমাদের যে জীবন কোথায় ছিল সে রুহের জগতে আত্মার জগতে ছিল স্রষ্টা যে আত্মার জগতে সৃষ্টি করে রেখেছিলেন সেইটি ছিল সীমাহীন একটি গভীরতা সেই সীমাহীন গভীরতা থেকে সৃষ্ট হয়ে আমাদের জীবনটি এই পৃথিবীতে এসেছিল এই পৃথিবীতে এসে সারাটি জীবন আমাদের কত সাউন্ড ছিল শব্দে ভরপুর ছিল আমাদের মানে অনেক জীবনটি নাটকীয়তা সব কিছু দিয়ে ভরপুর ছিল সেটি এখন চলে যাচ্ছে এই স্রোতটি মনে হচ্ছে আমাদের এক একদম নীরব মনে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার মৃত্যুর সময়ে সেই জীবনটি মনে হচ্ছে টার্নস অ্যাগেইন হোম আবার যে সীমাহীন গভীর সমুদ্র থেকে জীবনটি সৃষ্টি হয়েছিল এখন মনে হচ্ছে এটি আবার সেই তার গৃহেই ফিরে যাচ্ছে আমার জীবনটি চলো আমরা পরের স্ল্যাট থেকে দেখে নিই চলো আমরা কবিতার শব্দার্থগুলো দেখে নিই টুইলাইট অর্থ গধুলি অথবা টাস্ক অর্থাৎ এমন একটি মুহূর্ত জীবনে এবং মৃত্যুর সময়ে যে গধুলি গধুলি আলো এবং আধারের মাঝামাঝি সময় এখানে বোঝাচ্ছে আমাদের জীবনটাও ঠিক গধুলি লগ্নে এই টাস্ক গধুলি লগ্নের কথা বলছে ইভিনিং অর্থ সন্ধ্যা অথবা লাস্ট বেল অর্থ ঘন্টা অথবা হুইসাল ডার্ক অর্থ অন্ধকার অথবা অপেক স্যাডনেস অর্থ দুঃখ অথবা স্বর ফেয়ারওয়েল অর্থ বিদায় অথবা এক্সিট অথবা ডিপারচার এম্বার্ক অর্থ যাত্রার সময় অথবা স্টার্ট দো অর্থ যদিও অথবা অলদ এর সংক্ষিপ্ত রূপ কবি ব্যবহার করছেন বন অর্থ সীমা অথবা বাউন্ডারি টাইম অর্থ সময় অথবা লাইফ প্লেস অর্থ স্থান অথবা ল্যান্ড ফ্লাড অর্থ প্লাবন অথবা ডেলিউস অথবা ডেথ বেয়ার অর্থ বয়ে নিয়ে যাওয়া অথবা টেক ফার অর্থ দূরে অথবা ডিস্ট্যান্ট 
होप अर्थ आशा करा अथवा एक्सपेक्ट सी अर्थ देखा अथवा वाच पाइलट अर्थ पाइलट अथवा गड अथवा क्रिएटर फेस टू फेस अर्थ सामना सामने अथवा हेडन चलो हमारा कविता देखे नहीं कवि बोल टुईलाइट एंड इविनिंग बेल अर्थात गधूलि एवं सन्धार बेल एंड आफ्टर दैट दि डार्क तर पर तो अंधकार अर्थात एन हमार मन हे मृत्यु समय उपस्थित ये मृत्यु समय उपस्थित समय हमारे सारा जीवन आलोते चले गए एन अंधकार जीवने पार होते हे से गधूलि लग्न समय क्यों एक मेटाफोर अर्थात गधूलि लग्न दिए जीवन शेष मुहूर्त की बुझे एंड इविनिंग बेल और मृत्यु घंटा अर्थात सन्धार घंटा अर्थात मृत्यु घंटा जख बेजे उठब मृत्यु घंटा बेजे उठार साथे साथ ही एंड आफ्टर दैट और तर पर दि डार्क अंधकार अर्थात से ही सागर टी जे सागरे जीवन चले जा कवि बोल एंड मे देर बी नो सैडनेस अफ फेयर ओल कवि बोल से क्षेत्र में मृत्यु समय थका उचित होना को दुख विदाय को दुख थका उचित होना अर्थात कवि उपलब्धि कर जे के तो प्रत्येक के पृथ्वी ड़े चले जो हमें एकटू एक रिफारेंस बोले नहीं एक चिरंतन सत्य जानी स्रष्टा बोले बिस्मिल्लाहर रहमान रहीम कुल्लु नफसिंग रतुल माउत अर्थात प्रत्येक जीवन के मृत्यु स्वाद ग्रहण करते ही चिरंतन सत्य अतए मृत्यु समय उचित होना मृत्यु बाचार जो विलप करा बर से आत्मसमर्पण करते ही प्रस्तुत थकते ही सर्वदा कारण हमें असुस्थ हई अथवा मृत्यु उपलब्धि करते बुझते चिकित्सा करी चिकित्सा करते चेष्टा करते सुस्थार जो ये इच्छा थकते हैं क्यों मृत्यु बाचार उद्देश्य नए कवि इन्हें बोल जे से विदाय बल्ले को दुख थका उचित होना हो नाई एम बार जखी जा शुरू करब फर दो जदिओ फ्रोम आउट आवार बोर्न अफ टाइम एंड प्लेस जदिव जीवन की शुरू हो फ्रोम आउट आवार बोर्न सीमा के शुरू हो टाइम एंड प्लेस अर्थात से ही समय एवं स्थान अर्थात जीवन पे पृथ्वी बसबाज कर एर सीमा जदिओ दि फ्लाड मे बेयर मे फार अर्थात पार्थिव जीवन थे जदिओ बना से अनेक दूरे नहीं जाए आई होप हमें आशा करी टू सी से क्षेत्र में आशा करी माइ पाइलट हमार स्रष्टा के देखते फेस टू फेस एकदम सामना सामने हेन आई हाव क्रोज दार जख हमें मृत्यु सीमाटी पार हो जाए अर्थात मृत्युबरण करी तर जान हमें आशा करी हमें स्रष्टा के सक्षात पाई प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा यही कविता तुम्हारे कविता सम्पूर्ण शुरार जो एवं भिडियोटी देखार जो अनेक धन्यवाद आल्ला हाफिज़